या नीरा को रू गिरा को रू विजय ओके आ बर मध्यदेव संघ मेरा सतोष मे गायन संघ के इवगेन सुमार विचार चर्चा ना परीक्षा ओद पाठे पाठ ओद हे पाठ ओद आम पाठ आम नाकने पाठ ओद पाठ तक मेले संपूर्ण आ पाठ ना ओद मुगसको अल बो प्रश्न यार यारो हे वाक्य संपूर्ण गोलिक आमले एरने पाठ के बर्ती है अल्वा सल नि फ्रेंडे कदन नाकने इन ओद इवगन गायतम अत कड़े हि निंतुको गायता विचार बेचे केस अंत नन बंद निम्षले नानूनिय संघ अंत नहीं उत्तर को प्रश्न लीडर आती नम कार्यक्रम जन संघ संस्था संस्थापक संस्थापक अट्ठाकि संघ करता जन बंद आम नोड़ी वेरी गुड लीडर मुख्यस्थर उप मुख्यस्थर निशा आयतम उप मुख्यस्थ उप मुख्यस्थर संस्थापक विचार टीचर सहयार उपिटे फस्ट चिख पात्र तक जास्ती एणे हाकद अथवा दुड पात्र इटबिट इट मेडल 
ಸಾಕು ಸಾಕು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಕೈ ತೋಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು ಶಾಲೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀವೇ ಸಂಘ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಏನು ಬೀಜ ಹಾಕುದ್ರಷ್ಟೇ ಇನ್ನ ಆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಂಗ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಐದು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತ್ರಿಶೂನ್ಯ ಸಂಘ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ಬಡತನದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗಾಲ ಹೊರ ಸೂಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ದಡ 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 ಸುರಿದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೀಜ ಕೊಚ್ಚ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರ್ಗು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಹೋದ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಂತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮಾರ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಹೊರಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಸಿರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇದನ್ನ ತ್ರಿಶೂನ್ಯ ಸಂಘ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತ್ರಿಶೂನ್ಯ ಸಂಘದ ಚಿಹ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೊನ್ನೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಬಡತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಜನರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಸ್ಗಳಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಕಾರ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರ ಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಬಾಟ್ಲು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಬಾಟ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರ್ ಅಲ್ಲ ಏನಂತ ನೀರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಂತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತೇ ಅ
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಜಾತಕ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಳಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಇಂಥ ಸಂಘ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಬಹುದ ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೇನೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗ ನಂದಿನಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ತಲೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಐದೂ ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ ಸಂಘ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದ್ ಐದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಂಘನ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂಘ ಆ ಐದು ಸಂಘಗಳ ನಾಯಕರಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಒಂದ್ ಸಂಘ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರ್ಗ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಮ್ ಸಂಘದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇವಾಗ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಂಥ ಐದು ವೃತ್ತಗಳದ್ದು ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಐದು ಜನ ಏ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಾವ್ ಬೇರೆದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬಂದಂತ ಕಲಿಕೆ ಏನಿದೆ ಪಾಠಗಳೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾಳೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಓಕೆ ಪರಿಸರ ತ್ರಿಶೂನ್ಯ ಸಂಘ ಆಗ್ಬೋದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಐದು ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಘ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಂಘಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಆ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ತ್ರೀ ಜಿ ತ್ರೀ ಶೂನ್ಯ ಸಂಘ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಬಂತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೃಷಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಕೃಷಿ ಸಂಘ ಇಂಥದ್ದ
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಣ ಕಸ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಣ ಕಸನೇ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಸಿ ಕಸನೇ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಕೊಳಿಯಲ್ಲ ಐನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೊಳಿಯಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀರು ಸುರಿತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಲ್ಲಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀಟಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಂದಿನವರು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುಚಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೌಚಾಲಯನ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಕೈಯಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಶುಚಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಶುಚಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಚಿತ್ವ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಲು ಈ ಥರದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೊಳೋವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತರಕಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಕೆಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರ ಜ್ವರ ಬರೋದು ನೆಗಡಿ ಆಗೋದು ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಐದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಘನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡು
ಶಿವಕುಮಾರ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವೂರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅದು ಧನುಷ್ಯು ಅವನೇನ ನಿಮ್ ಗುರು ಹೌದಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ರೋಹಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಡತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕುಡಿತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾನಿಪುರಿ ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಐದ್ ಜನನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ವಿಚಾರನ ನೀವು ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಅವ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು ಐದ್ ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಉಪ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲಿಸುವಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಸಭೆನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ರೋಹಿತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಹಿತ್ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ವಿಚಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸಂಘನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಂಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀವು ಸಂಘನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾತಾಡ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ನೀವು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಸಂಘ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೆ ಸ್ವತಃ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ನಲ್ವತ್ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಒಂದೇ ಸಲ ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏ ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನೀನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಕೈಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೀವಿವತ್ತು ಸಂಘ ಹುಟ್ಟಾಕಿದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊದ್ಲು 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 ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದ್ಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾರು ನಾವ್ ಐದು ಜನ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ ನಮ್ಮ ಊರ್ನವ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗು ಎರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ನಾವ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಾವ್ ಐದೂ ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವ್ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀರ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧತೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾಳೆಯಿಂದನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತೇವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಐದು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಐದು ಜನರು ನಿಮ್ದು ಇಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಮೇಲ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತ್ರಿಶೂನ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಡ 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 ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ
ಏನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತ್ರಿಶೂನ್ಯ ಸಂಘದ ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೀರೋ ಅಂತ ಇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಇದು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಏಕೆಂತದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಗಳಿಗೂ ಸಂಸತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕೋ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆ ಐದು ಜನರು ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆನ ಅವ್ರು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಶಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆರವರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಷ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಬರ್ತ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ತವೆ ಇವರು ನಾಳೆನೇ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತದ್ದಲ್ಲ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುದ್ರಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಾವು ಐದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಟೂ ವೀಲರ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಕಲ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಗು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಐದು ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ನೂರು ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೈ ತೊಡಕಿಯಾದಂತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅರಣ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಅಡಿ ಎಂಟು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಾಕದೆ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸಹಜವಾದಂತ ಕಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಜಾಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದೋ ವಿಚಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರೀತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ತಳ ಅರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಲವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಅವರು ಅವರ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಲಿತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳು ಎಂಟು ಆಯಾಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜವನ್ನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಯುವಕರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಣ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತವರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಾರತಮ್ಯತೆ ಇರಬಾರದು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಇವರು ಶ್ರೀನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯಗಳು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ ಲಿಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ